ਅਪਰਾ ਵਿਖੇ ਰਤਨ ਮੈਡੀਕੋਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉੱਪਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲਾਲ ਕਮਲ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਕਤ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਲਾਲ ਕਮਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਪਰਾ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਾਲ ਕਮਲ ਦੇ ਰਤਨ ਮੈਡੀਕੋਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਰਤਨ ਮੈਡੀਕੋਸ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੱਸਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਤਨ ਮੈਡੀਕੋਸ ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਕਤ ਮੈਡੀਕੋਸ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਾਲ ਕਮਲ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਜਿੰਦਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਸੰਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਉਕਤ ਸਟੋਰ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਲਥ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਰਤਨ ਮੈਡੀਕੋਸ ਅਪਰਾ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਵਕਫਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਲਗਭਗ 1.5 ਘੰਟਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਡੱਬਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਨਿਵਲ ਫੀਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰਸੀਦ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਸ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਰਤਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗਏ ਕੱਲ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਸੀ ਅੱਜ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆਏ ਆ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਉਹ ਖੜਾਈ ਆ ਜੇ ਲਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਆ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਉਹ ਆਫ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਿਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਉਹ ਆਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਤੇ ਲੋਕਲ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈਗੇ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸਰਪੰਚ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵੀ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਆ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ 11 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਇਹ ਡਰਗ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਸਰੀ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਾਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਰਿਨਿਊਅਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਿਸਟੇਕ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਨਿਊਅਲ ਆ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਾਲ ਕਮਲ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਚਾਂਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੋਹਤਵਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ ਲਾਲ ਕਮਲ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੁੰਦਕ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਡੰਬਰ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆਖਿਰ ਹੁਣ ਅਜੇ ਹੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਲਾਲ ਕਮਲ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਵਾਲ ਕਈ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਮਾਂ ਜ਼